ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு தக்காளி சாதம் சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டி தக்காளி சாதம் லஞ்சுக்கு எல்லாம் ஏற்ற ஒரு ரெசிபி ஸோ இதுக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு வெங்காயம் அப்புறம் நல்லா பழுத்த ஆறு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் மசாலா பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் அரிசி நீங்கள் நார்மலான அரிசிலையும் பண்ணலாம் இப்போ எங்கள் கிட்ட சீரக சம்பா அரிசி இருக்கிறனால இதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டம்ளர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு பாதி கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நாங்கள் வந்து நாலு கப் அரிசி எடுத்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ வாங்க தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி குக்கரில் தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பட்டை போட்டுக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா கட் பண்ண ஆறு தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா தக்காளி சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இங்கே எல்லாமே வேகிறதுக்குள்ள தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேவையான இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிங்கன்னா தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான மசாலா பேஸ்ட் ரெடி இப்போது தக்காளி வெந்துட்ருக்கும் போதே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு அரைச்சாச்சு அதனால் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சோலையா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா சோம்பு அந்த பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து அதோட பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு நல்லா வெந் வெந்துருச்சு இப்போது அரிசிக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நாங்கள் வந்து இந்த டம்ளரில் நாலு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கோம் இப்போது நீங்கள் சாதாரண அரிசி எடுத்துருக்கீங்கன்னா இந்த டம்ளருக்கு டபுளாக தண்ணி ஊற்றணும் ஆனால் நாங்கள் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கறனால ஒரு டம்ளர் கம்மியாக ஊற்றணும் அது போக தக்காளியிலேயே நிறையா தண்ணி இருக்கிறனால இப்போ மொத்தமாக ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் நம்ம ஆறு டம்ளர் தண்ணியும் ஊற்றியாச்சு இப்போது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி தக்காளிக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ அரிசிக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மல்லித்தலையை தூவிட்டுக்கோங்க இது நல்லா கலந்துட்டு தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு கொதிச்சதுக்கப்புறமா அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வச்சிருக்கிற அரிசியை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அரிசி ஒவ்வொன்றும் ஒட்டாமல் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அரிசி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
மூடி போட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மூடி ஒரு விசில் அரிசி போட்டுட்டு குக்கர் மூடிய வச்சு நம்ம ஒரே ஒரு விசில் வர வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா சிம்ல போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு திறந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக குக் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சில நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி தக்காளி சாதம் செஞ்சு பாருங்கள் ருசியாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட்